Gente, não maltrata esse animal. Esse aqui é o sapo cururu, muito comum em roças, fazendas, casas, até mesmo na cidade. Vocês não têm noção da importância desse bicho na natureza. E esse vídeo de hoje, o objetivo é desmistificar muitas mentiras que existem em torno do sapo. Pessoas ignorantes, pessoas que não têm o conhecimento, propagam mentiras, dizendo que esse animal oferece risco à saúde das pessoas. Oferece risco à integridade, que é um animal venenoso, que se morder a pessoa morre, que ele solta um leite que cega o olho da pessoa. Tudo mentira, gente. Um animal como esse, eu já presenciei muitas vezes aqui na roça, comendo escorpião. O escorpião que ele comer já não vai oferecer risco para mim. A aranha que ele comer, esse animal já não vai oferecer risco para mim. É um animal de extrema importância na natureza. Aí tem muita gente que diga, nossa, ele tá pegando no sapo. Mimimi, gente, deixa de frescura. Esse animal aqui é um animalzinho da natureza, que Deus fez ele. Ele tem sua importância, tá? Ele é muito injustiçado, esse animal. Eu já presenciei várias pessoas fazendo mal sapo. Como é que faz mal sapo? Pessoas que jogam sal em cima do bichinho, por pura maldade. Mas Deus não se agrada disso. Pessoas que colocam brasa para ele ir lá e pegar, achando que é um inseto, e ele morre. Gente, não façam isso. Se você faz, pare com isso, peça perdão a Deus e pare com isso. E se você conhece alguém que faz esse tipo de atrocidade, compartilhe esse vídeo para essa pessoa ver, mostre que esse animal não oferece risco nenhum a você. Essa pele dele aqui, ó, deixa eu encostar aqui na câmera para vocês verem, essa pele dele aqui é muito sensível, tá? Muito sensível. Tanto é que esse bichinho é um bichinho aquático, ele gosta muito de água. Ou seja, aí tem gente que diga, ah, mas o sapo é ceboso. Aonde que esse animal é ceboso? Ele só vive mais dentro de água, dentro de lagoas. Ele come os insetinhos dele para sobreviver. Mas ele tem o direito de viver na natureza e ele merece todo o nosso respeito. O sapo é muito importante. Ah, mas ele é venenoso. Não é venenoso. Porque se ele fosse venenoso, eu não estava aqui pegando nele. Ele está inchado. É porque aqui é uma estratégia de defesa dele. Ele está com medo. Ele, ele incha, né? Para ele se mostrar para mim maior. Para eu soltar ele. Ele quer que eu solte. Vou soltar ele daqui a pouquinho. Outra coisa. Outra mentira, viu? Pessoal. Ah, que o sapo tem o leite que joga no olho e cega. Aqui, ó. Pertinho, tá vendo? Do meu olho. O sapo tá jogando? Não, gente. O que é que, o que, é que acontece? O sapo tem essas glândulas aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, ó. Aqui tem uma toxina, que se eu apertar, ele vai soltar. Mas por que o sapo tem isso aqui? Isso aqui também é outra estratégia de defesa dele. Pra se algum predador abocanhá-lo, aí essa toxina vai soltar de maneira que você... Faça esse movimento mecânico, aperta, o predador vai lá, aperta, né? Aí ele vai soltar aqui uma, um líquido, que é muito ruim, tem um gosto horrível, tá? E aí o predador vai soltar ele, estratégia de defesa. O sapo de maneira nenhuma cega ninguém. O sapo não cega ninguém, gente. Ah, mas eu não gosto do sapo porque o sapo é feio. Às vezes tu é mais feio do que o sapo e quer fazer mal um animalzinho desse. Tu não quer viver? Então o bichinho também quer viver. Deus não se agrada de quem faz mal a esse animal. Vamos ser conscientes. E outra coisa, outra mentira, viu? Pessoal, ah, que o sapo se morder, a pessoa morre. Morde, bichinho, aqui, ó. Ó, a boca dele. Morde aí, vai. Morde, morde. Morde aí, ó. Tá vendo como ele não morde? Ah, se morder, ele só solta quando só vier um trovão. Mentira. O sapo não morde ninguém. Para de ser burro, para de ser ignorante, para de acreditar nessas mentiras que o povo diz por aí. Vamos estudar, vamos pesquisar sobre as coisas. Respeite a natureza, porque da mesma forma que Deus deu a vida a você, deu a vida a esse bichinho aqui e ele merece viver quanto eu e quanto você. Vai lá, bichinho, faça o seu trabalho. Esse é mais um vídeo para o canal. Se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, que aqui também tem informação.